വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി കുക്ക് മലയാളം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചക്ക ഇലയുടെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചക്ക ഇലയുടേക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പഴഞ്ഞൊക്കെയാണ് പഴ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചക്ക പഴഞ്ചക്ക എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയും ചിലവർ കൂഴച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണം പിന്നെ തേങ്ങ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ പഞ്ചസാര മധുരം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ ഏലക്കായ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നെയ്യാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പാനിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മിക്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു അത് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഓരോ ടീസ്പൂണായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടൈറ്റാകുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നെയ്യ് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം നെയ്യ് ചേർക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ടൈറ്റാവുന്ന സമയത്ത് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെള്ളമോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇളക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് റെഡി ആയി എന്ന് അറിയുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറണ്ട കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇളക്കി ഇളക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുക പിന്നെ തേങ്ങ ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇലക്കായ ഇതെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചക്ക നല്ല ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടു അടുപ്പിൽ വെള്ളം ചൂടാൻ വെച്ചിരുന്നു അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സമയത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചക്ക നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും ഏലക്കായും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിന് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്തു പിന്നെ ഏലക്കായ ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് കറണ്ട് പോയി സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എന്തോ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിമാവിലാണ് അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു മധുരം ഇട്ടെന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ചക്കയുടെ മധുരം എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും കേട്ടോ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അടയ്ക്കുള്ള ബേസ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അരിമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കത് തിളയ്ക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ആ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തവിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈയൊന്നും തട്ടാതെ പൊള്ളാതെ ഒക്കെ നോക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിത്
അരിമാവ് എന്നാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അരിമാവ് കുറച്ച് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ചെറുതല്ല കുറച്ച് വലുതാകണം നമ്മുടെ ഇലയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മിക്സാണ് അപ്പോൾ അത് കളറ് കുറച്ച് കുറവാണ് ചക്കയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കളറ് നമുക്ക് കളറ് വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ക നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ചില ചക്കയുണ്ട് നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ചക്കയുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാനും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിനിപ്പോൾ നല്ല മധുരമുണ്ട് പക്ഷെ കളറ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാഴയിലയിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വെള്ളം ആക്കണം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക മാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തിയെടുക്കുക ആ വാഴയിലേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകും കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിക്കാനും വലിയൊരു സുഖം തോന്നില്ല നല്ല തിന്നായി പരത്തിയാലേ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞ് പോകുന്നൊരു അത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത്രയും തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് പരത്തി വേണം വെക്കാൻ കേട്ടോ കയ്യിലിട്ട് ആദ്യം നന്നായി പരത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മളുടെ ബേസിൻ്റെ നടുക്ക് വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കണം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കൈ വെച്ചാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മളിത് കൈ വെച്ച് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തവി വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമുക്കിത് അങ്ങ് ശരിയാവില്ല ശരിക്കും അങ്ങ് പരത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പണ്ട് നമ്മളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളും കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കത് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മധുരത്തിന് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ജാഗരി ഇങ്ങനെ ഉരുക്കിയിട്ട് അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മടക്കി ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് കയ്യില് നന്നായിട്ട് ഒട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ ചക്കയുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ചക്കയുടെ ഫില്ലിങ്ങും നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നമ്മളത് മടക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു അധികം കട്ടിയില്ലാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ മുഴുവനായിട്ട് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം മുഴുവൻ അടയും ഞാൻ പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് ഞാനൊരു സ്റ്റീമർ എടുത്തു അതിൻ്റെ അടിയിൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അടയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് അട കിട്ടിയത് അതായത് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിക്ക് എനിക്ക് ഒൻപത് അടയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം വരാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടയ്ക്ക് നല്ല സ്റ്റീമൊക്കെ വന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം അധിക സമയമൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നല്ല ചൂടാണേ നോക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഇല വിട്ട് വന്നാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം ഇതാ നമ്മളുടെ അടയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താനേ പൊളിഞ്ഞ് വരും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണം നമുക്ക് ഇനി അപ്പുറ സ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക്